创世纪第十五章，这些事以后，耶和华的话在意象中临到亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，你的赏赐是很大的。”亚伯兰说：“主耶和华啊，我一向都没有孩子，你还能赐给我什么呢？这样承受我家业的。”就是大马士革人以利以谢了。亚伯兰又说：“你既然没有给我后裔，那生在我家中的人就是我的继承人了。”耶和华的话又临到亚伯兰说：“这人必不会做你的继承人，你亲生的才会是你的继承人。”于是领他到外面去，说：“你向天观看。”数点众星，看你能不能把他们数得清楚。又对他说：“你的后裔将要这样众多。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算为他的义了。耶和华又对亚伯兰说：“我是耶和华，曾经把你从加勒底的乌尔领出来，为要把这地赐给你做产业。”亚伯兰说：“主耶和华，我凭什么能知道我必得这地为业呢？”耶和华对他说：“你给我拿一头三岁的母牛，一只三岁的母山羊，一只三岁的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽。”亚伯兰就把这一切拿了来，每样都从当中劈开。一半一半相对摆列，只是鸟却没有劈开。有雉鸟下来，落在这些尸骸上，亚伯兰就把它们吓走了。日落的时候，亚伯兰沉沉的睡着了。忽然有可怕的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要确实地知道，你的后裔必在外地寄居。”也必服侍那地的人，那地的人苦待他们四百年，他们所要服侍的那国，我要亲自惩罚。后来他们必带着很多财物从那里出来，你必得享长寿，被人埋葬，平平安安地回到你列祖那里。到了第四代，他们必回到这里，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。日落天黑的时候，忽然有冒烟的炉和烧着的火把从那些肉块中经过。就在那时候，耶和华与亚伯兰立约说：“我已经把这地赐给你的后裔了，就是从埃及河直到幼发拉底河之地，就是基尼人、基尼喜人、假摩尼人、赫人、比利喜人、利伐因人。”亚摩利人、迦南人、格加萨人、耶布斯人之地。